my dear lovely learners all of you are most welcome in this class my name is dilip from dkd english i hope all of you are very good tumra jara notun kore ba prothom dik theke narration changes gulo shikhte chaocho tara amar mone hoy ki প্রথমে এই ধরনের ভিডিওগুলো একটু ওয়াচ করো যদি মনে হয় কি এই ধরনের সহজভাবে টেকনিক্যালি তুমি ন্যারেশন চেঞ্জেসগুলো শিখতে পারো তাহলে একটু ধারণা করতে পারো যে অন্যান্য গ্রামাটিক্যাল চ্যাপ্টারগুলো তুমি এভাবে টেকনিক্যালি সহজভাবে শিখতে পারবে আর তাই তোমাকে যেটা করতে হবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকতে হবে তার কারণ হচ্ছে তুমি যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব তখনই তোমার কাছে নোটিফিকেশানটা চলে যাবে আর তুমি তখনই দ্রুত সেটা ওয়াচ করে নিতে পারো তাড়াতাড়ি শিখতে পারো আর যারা আমার বর্তমান সাবস্ক্রাইবার্স আছে তাদেরকে তো বলার কিছু নাই ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর সাবস্ক্রাইবিং মাই চ্যানেল ন্যারেশন সম্পর্কে আগেই একটা ক্লাস গেছে অর্থাৎ ড্রুজ নিয়ে আলোচনার একটা ক্লাস গেছে হয়তো গতকালই আমি সেই ভিডিওটা আপলোড করছি প্রথমত সেই ভিডিওটা একটু দেখতে হবে সেটা যদি না দেখো এটা দেখে তোমার একটু কষ্ট হবে এটা একটু বুঝতে কষ্ট মানে তেমন একটা হবে না হয়তো একটু সমস্যা হতে পারে ঠিক আছে তো দেখো সরি আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম পার্সনের পরিবর্তন কিভাবে হয় অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিস এর এই যে পার্সন এটা কিভাবে পরিবর্তিত হয় এখনো এই জিনিসটা হয়তো চেঞ্জ করতে গেলে অর্থাৎ টেন্স এর পরিবর্তন করতে গেলে হয়তো সেই জিনিসটা আবার রিভিউ হবে সুতরাং আমার মনে হয় কি একটু মনোযোগ দিয়ে সেটা শেখা দরকার দেখা দরকার তাহলে দেখো এখানে বলা হচ্ছে কি রুবেল এবং কমা দিয়ে রিপোর্টিং ক্লাসটাকে আলাদা করা হয়েছে সুতরাং এটা ডিরেক্ট স্পিচ এটাকে ইন্ডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করতে হবে এখন দেখো এখানে আছে হ্যাস সেইড কিন্তু কোন অবজেক্ট নেই তো গত ক্লাসে আমি শিখিয়েছিলাম রিপোর্টিং ভার্বে যদি কোন অবজেক্ট না থাকে তাহলে সে ভার্বটা রেখে দেয়া যায় অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্বটা রেখে দেয়া যায় ঠিক আছে আর এখন যে জিনিসটা আবার আর একটু বলতে হচ্ছে যেহেতু টেন্সের পরিবর্তন আমি এখানে শিখাতে যাচ্ছি সেহেতু এখানে আরেকটা জিনিস বলতে হচ্ছে এই যে রিপোর্টিং ভার্ব অর্থাৎ কমার পূর্বের অংশটা আগে সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা থাকে যাকে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব বলি অর্থাৎ রিপোর্টার যে ভার্ব দিয়ে রিপোর্ট করে থাকেন তাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব এই রিপোর্টিং ভার্বটা যদি প্রেজেন্টেন্সের কিংবা ফিউচার টেন্সের যে কোনো ফর্মে থাকে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস বা ফিউচার ইনডেফিনিট ফিউচার কন্টিনিউস ফিউচার পারফেক্ট ইত্যাদি টেন্স এর মধ্যে যদি থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স এর কোনো পরিবর্তন হবে না মনে রাখতে হবে কি রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বে টেন্স পরিবর্তন করা হচ্ছে কি ভার্ব পরিবর্তন করা অর্থাৎ ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না টেন্স এর কোনো পরিবর্তন হবে না যে টেন্সে আছে সে টেন্সে থেকে যাবে কিন্তু কি পরিবর্তন হবে পার্সনের পরিবর্তন হবে ওকে তারপরও সেটা নিয়ম অনুযায়ী পার্সন চেঞ্জ এর মধ্যে তো একটু নিয়ম আছে যেটা আমি গত ক্লাসের মধ্যে শিখিয়েছিলাম তাহলে এবার এখানে লক্ষ্য করো রুবেল হ্যাস সেইড যেহেতু 
রিপোর্টেড স্পিচে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না সাবজেক্টের পরিবর্তন হবে অর্থাৎ পার্সনের পরিবর্তন হবে তাহলে এটা কিভাবে লিখতে হবে রুবেল হ্যাস সেট এখন কমা তুলে দিতে হবে কমার জায়গায় কি হবে এখন এই যে আই এম রাইটিং আই ফার্স্ট পার্সন তাহলে ফার্স্ট পার্সন চেঞ্জ হয় কিসের উপর ভিত্তি করে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট কি আছে সাবজেক্ট আছে রুবেল কিন্তু আমি তো এখানে রুবেল আনতে পারবো না তাহলে রুবেলের পরিবর্তে কি আনতে হবে সাবজেক্ট প্রোনাউন হবে আর সাবজেক্ট প্রোনাউনটা যদি কখনো অবজেক্ট হয়ে যায় তাহলে সেটা কোথায় চলে যাবে হিম হবে আর যদি প্রসেসিভে যায় তাহলে সেটা হবে হিস ওকে সুতরাং এখানে আই এর পরিবর্তে কি হচ্ছে হি এখন দেখো হি হি এখানে আই এম আছে তাহলে এখানে কি হি এম হবে না যেহেতু পার্সন চেঞ্জ হয়েছে তারপরে তার সাথে সাথে যদি যদি অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরিবর্তন হয় সেটা করতে হবে যেহেতু কি পরিবর্তন হয়েছে থার্ড ফার্স্ট পার্সন থেকে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার চলে এসেছে এখানে এম আছে সুতরাং এটা কি হয়ে যাবে হি ইস রাইটিং এ লেটার নেক্সট দেখো সীমা শেষ সি রাইটস এ লেটার ওকে এখন দেখো তাহলে যেহেতু এটা দেখা যাচ্ছে কি সীমা শেষ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট আছে সাবজেক্ট ফার্ব অপশন সিঙ্গুলার নাম্বার এখানে ভার্বের সাথে অ্যাস যোগ আছে সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে আছে সুতরাং এটা রেখে দিই সীমা এখন কমা উঠে গিয়ে কি হবে সেখানে দেখ এখন কি হবে থার্ড পার্সন হয় তাহলে সেটার কোন পরিবর্তন হবে না সুতরাং এটা রেখে দিতে হবে সি রয়ে গেল আর সি রয়ে গেল মানে এটার পাশাপাশি এটা রয়ে যাবে সি টেন্স যেহেতু কোন পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে বাকিটা রয়ে গেল দেখো এই প্রথম দিকের এই জিনিসগুলোকে তুমি যদি ন্যাগলেক্ট করো এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস আছে খুব ছোট ছোট যেগুলো শেখার জিনিস আর প্যাসেজ নেচে গিয়ে তুমি যদি সেই ছোট্ট ভুলটাই করো তাহলে তোমার কি নাম্বার কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে कमार पर फार्ष्ट पार्सन जेंडारे बस सेलटावर्तन हो जाए जेहतु थार्ड पार्सन हो ग ट 
आपका ओके नेक्स्ट लूसी से आई हैव ड्रॉन द पिक्चर ठीक है सेंटेंस Assertive sentence. Shutara, ki kotha hobe? That bocha ta hobe. Kama tule diye? That bocha ta hobe. Ei bar onno dikhe khyal kotha hoteche. Jehe to reporting verb ta past tense hoteche. Reporting verb er ekon subject ta ki I. I first person. A first person change hobe. Reporting verb er subject er upor bhitte pore. Lucy. लक्ष्य करो शेखार जिन खुब शर्टकाट प्रैक्टिकल जिन दीची जो देखो कि M, is, are, इता चोले जावे, was, where, क्षेत्र मन करो डू अथवा डेट हो जाए प्रिंसिपल भार्सिपल फर्म खूब इम्पर्टेंट एक जिन दिल कि स्टेप बेप जो आसब परिवर्तन की चले जाए चले जाए लोपा से लोपा फर्मेड 
এটা তো ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফর্ম আছে উইন উই জিন ওন ওন সুতরাং ওন বসে যাবে দা প্রাইস ওকে একদিন দেখো সহজ ভাবে এই জিনিসগুলো করা যায় একদম এত বেশি যে মুখস্থ করতে হবে বা লাইন বাই লাইন লিখে লিখে মুখস্থ করতে হবে এমন কোন কারণে বা দরকার নেই তুমি জিনিসটা যদি একটু বুঝে যাও তাহলে অর্থাৎ তুমি যদি জিনিসটা বুঝতে পারো কি কি জিনিস চেঞ্জ আসছে আমার প্রথমে খেয়াল লাগতে হচ্ছে রিপোর্টিং ভার রিপোর্টিং ভার বের টেন্স রিফর্ম দেন আসছে রিপোর্ট স্পেস রিপোর্টিং ভার্বে আবার অবজেক্ট থাকলে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে দেন আসছে কি রিপোর্টেড স্পিচ এই রিপোর্টেড স্পিচ এর সাবজেক্ট এর উপর সাবজেক্ট এর চেঞ্জ হবে রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট এর উপর ফার্স্ট পারসনটা ফার্স্ট পারসন চেঞ্জ হবে রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট এর উপর ভিত্তি করে আর যদি এখানে সেকেন্ড পারসন থাকে সেকেন্ড পারসন আমি এখনো মনে হয় আনিনি সেকেন্ড পারসন আনিনি আর সেকেন্ড পারসন থাকলে সেটা চেঞ্জ হবে রিপোর্টিং ভার্বে অবজেক্ট এর উপর বেস করে ঠিক আছে আর যদি থার্ড পারসন যাতে এই যে থার্ড পারসন রইল সেটার কোনো পরিবর্তন হবে না পারসন চেঞ্জেস হয়ে গেল এবার ভার্ভ চেঞ্জের মধ্যে কি থাকে টেন্স চেঞ্জের মধ্যে যদি এখানে এম ইজ আর থাকে সেটা হয়ে যাবে ওয়াজ ওয়ার ডু ডাস থাকলে দেখো এম ইজ আর থাকলে এম ইজ আর থাকলে হয়ে যাবে ওয়াজ ওয়ার ডু ডাস থাকলে হবে ডিড হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হবে হ্যাড ক্যান মে অর্থাৎ মডেল ভার্ভ যে ফর্মে থাকবে প্রেজেন্ট ফর্মে যেটা থাকবে সেটা পাস্ট ফর্মে চলে যাবে ক্যান থাকলে কুড মে থাকলে মাইট শেল থাকলে শুড উইল থাকলে উড এরপরে কি হবে ভার টু থাকলে সেটা হ্যাড হয়ে ভার্বের ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফর্ম হয়ে যাবে তাহলে আমাকে কোন কোন জিনিসগুলো দিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট এবং অক্সিলারি ভার বা প্রিন্সিপাল ভার আগের গুলো তো আছে তো আমার মনে হয় এগুলো প্রথমে একটু ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার ঠিক আছে দেখো আমি কিন্তু এই যে টেন্স এর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনটা শিখিয়ে ফেলছি শিখিয়ে ফেলছে কারণ এটা কি বর্ণনামূলক বাক্য তোমরা এখান থেকে সেটা শিখে যেতে পারবে ওকে শুধু একটু মনোযোগী হলে হবে দেখো এরপর আসছে নাম্বার সিক্স হি সেই তুমি আই এম রাইটিং এ লেখা এইবার দেখো এই যে সেট টু ভার্ব আছে সেট টু ভার্ভ এর অবজেক্ট আছে ব্যক্তিবাচক ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট যদি থাকে তাহলে আমি কি বলেছিলাম সে প্রথম ক্লাসে সেট টু ভার্ভটা কোথায় নিয়ে যেতে হবে টোল্ডে নিয়ে যাওয়াটা অনেক বেটার কারণ আমাদের বলতে হচ্ছে কি আমরা ন্যাশন চেঞ্জ করতে গিয়ে টেন্স এর পরিবর্তনটা হয় ভার্ভের পরিবর্তনটা হয় রিপোর্টিং ভার্বে যখন পরিবর্তন হবে না তখন আমরা করব না কিন্তু এখন যখন বোঝা যাচ্ছে নিয়ম অনুযায়ী যে সেটটুকে টোল ভার্বে নিয়ে যেতে হয় তাহলে সেটা আমরা করে ফেলি কারণ সেটা বেটার দেখো এখন যেহেতু এগুলো সবগুলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাহলে সেট টু ভার্বটা টোল ভার্ব ছাড়া আর অন্য কোন ভার্বে যাবে না কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলে বা আপটেটিভ সেন্টেন্স হলে সেগুলো কিরকম চেঞ্জ হবে যখন সে ক্লাস গুলো আসবে সেখানে আমরা আলোচনা করব একসাথে সব আলোচনা করতে গেলে হয়তো একটু মানে কি সিজিবিজি হয়ে যাবে আর তাই আমি করছি না যেটা এখন বর্তমানে আছে সেটাই আলোচনা করছি তাহলে এখন কি হবে টোল্ড মি অবজেক্ট রয়ে গেল কম আউটে গিয়ে কি হবে দেখ ওকে এখন এই যে ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের সরি রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন এটা কিসের উপর চেঞ্জ হবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের উপর তো রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট কি আছে এখানে কি আছে তাহলে এটা কি হয়ে যাবে সাবজেক্টটা আইটা কিসে চলে আসবে কি এ চলে যাবে 
কি এম যেহেতু রিপোর্টিং ভার্বটা পাস টেন্স এ আছে এম ইজ আর থাকলে কোথায় যাবে এম ইজ আর দেখো কি আছে এম আছে তাহলে চেঞ্জ হলো হিতে হি এর সাথে কি হবে ওয়াস তাহলে হি ওয়াস ওয়েটিং ফর এখন এই যে সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন কৃষির উপর বেস করে চেঞ্জ হবে অবজেক্টের উপর অবজেক্ট আছে কি মি তাহলে এখন এখানে এটা কিসের জন্য কি বুঝাচ্ছে ওয়েটিং ফর কার জন্য অপেক্ষা করছিল আমার জন্য সুতরাং ইউটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে মি এবার আরেকটু পরে দেখো জিনিসটা ঠিক আছে না ঠিক আছে কিনা হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াস অর্থাৎ এম আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে আমরা জানি কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস কন্টিনিউয়াস হবে তো এতগুলো যদি তোমরা মনে রাখতে না পারো ওই যে এটা বললাম এম ইজ আর থাকলে ওয়াজ হয়ে যাবে फिली told you that you a second person ekhon second person ta kisu upor base kore change hobe e je second person amra jani ki report report space e second person change hoy kisu upor base kore reporting verb er object er upor base kore to you ta subjective form objective form e ki sutorang eta ki hoye jabe you hoye jabe you have ache তো এখানে আমরা কি পড়েছি টিচার সেট টু দা বয় তাহলে লিখে ফেলি দা টিচার সেট কোথায় চলে যাবে যেহেতু অবজেক্ট আছে ব্যক্তিবাচক তাহলে টোল্ড দা লাগবে কিন্তু টুটা আর আসবে না সেট টু ভারটা যদি টোল্ড এর রূপান্তর হয় কিংবা সেস টুটা যদি টেলস এর রূপান্তর হয় তখন টেল ভার্ভ এর পর টু বসে না টোল্ড দা বয় দ্যাট দ্যাট ইউ बालकटी मेस्किन जैंडा बुझा रुबेल के बुझा मेस्किन जैंडार जो बुझा से फर्म आस অবজেক্টিভ ফর্ম হিম আর প্রসেসিভ ফর্ম হিস সুতরাং এখানে কি হয়ে যাবে হি নেক্সট ভার ভার কোন ফর্ম আছে পাস্ট ফর্মে কারণ টু কে প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে টে তার মানে পাস্ট ফর্ম মানে কি ভার টু তে আছে অথবা ফার্স্ট ফর্ম আছে কোথায় যাবে একটা হ্যাড বসবে তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হবে তাহলে হি হ্যাড টু কে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম টে ক্যান এ বুক এখানে একটা শব্দ চলে আসলো ইজ স্টার্ড অফ টাইম যদি ইজ স্টার্ড থাকে সেটা প্রিভিয়াস ডে হয়ে যাবে এটা পরিবর্তনটা আবার আমি পরে আরেকটু দেখাবো আর একটু আলোচনা করবো পরে ক্লাসে ইজ স্টার্ড থাকলে প্রিভিয়াস ডে হয়ে যাবে টুমোরো থাকলে নেক্সট ডে হয়ে যাবে আর টু ডে থাকলে দ্যাট ডে হয়ে যাবে দ্যাট টি এইচ এটি দ্যাট ডে আর যদি লাস্ট থাকে সেটা প্রিভিয়াস হয়ে যাবে সুতরাং এখানে কি হবে দ্য প্রিভিয়াস ডে আরো কিছু পরিবর্তন আছে সেটা আমরা পরে শিখব প্রিভিয়াস ডে ওকে 
নেক্সট শি সেড টু মি তাহলে অবজেক্ট আছে ব্যক্তিবাচক শি টোল্ড মি কম আউটে গিয়ে দ্যাট আই ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন এখন চেঞ্জ হবে কিসের উপর এই রিপোর্টিং ভালবে সাবজেক্টের উপর বেস করে তাহলে এটা সাবজেক্ট আছে সি সুতরাং এটা কি হয়ে যাবে আইটা হয়ে যাবে সি ওয়াজ আছে ওয়াজ থাকলে কি হবে কোথায় গেল ওয়াজ ওয়াজ আছে মানে কি ভার্ব টু তে আছে অক্সিলের ভার্ব টু তে আছে অর্থাৎ টু আছে তো ওয়াজ যদি থাকে সেটা কি হয়ে যাবে ভার্ব টু তে থাকলে হ্যাড হবে তো এখানে হ্যাড খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ ওই আগের টাইম ভার্ব এর ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফর্ম এটা ভার্ব টু সি হ্যাড তাহলে এখানে এটা কি ভার বি ভার বি ভার্ব এর ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ফর্ম কি হবে বিন বাকিটা থেকে যাচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব রাইটিং এ লেট ওকে I was writing a letter. She had been writing a letter. Clear. Next. Rima said to me. Rima. Rima said to me. Back to the object. She said to me. She told me. Told me. That I shall do. Tali I first person. Issue report base ko change hobe. Reporting part report base kore rima feminine gender subject pronoun ishe be thali ki ashbe rima jagay she ashbe. Tali she. Ekhon shelter should hobar kotha. Ah tali ita shelter should rakte par adhyudu mana kore ki sheta. শেলটা উইল হয়ে যাবে তখন উড দিতে পারো সি উড আর যদি মনে করবে তুমি সুট দেবে তাও কারেক্ট হবে সে সুট ডু তো থেকেই যাবে ডু এই যে ইট আছে ইট ইট থাকলে কি হয়ে যাবে দ্যাট হয়ে যাবে কারণ নিকটবাচক শব্দগুলো দূরত্ববাচক শব্দে পরিণত হয় সেটা আগের ক্লাস আমি বলেছি তাহলে দ্যাট এখন নাও থাকলে কি হয়ে যাবে নাও থাকলে হয়ে যাবে আমার মনে হয় সার্টিফ সেন্টেন্সে যে জিনিসগুলো আলোচনা করলাম এই যে কয়েকটা এক্সাম্পল আলোচনা করলাম এটাই যথেষ্ট তুমি যদি এগুলোকে ফলো আপ করো বা আমার মনে হয় কি এই ধরনের জিনিসগুলো যদি তুমি অনুসরণ করো প্র্যাকটিস করো তাহলে সার্টিফ সেন্টেন্সে আর কোনো তোমার সমস্যা হবে না তাহলে নেক্সট আসছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আর এটাও খেয়াল রাখো তুমি যদি স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা জিনিস ভালো করে বুঝে না যাও প্যাসেসনে তোমার কষ্ট হবে তোমার একটু দ্বিধা থেকে যাবে দ্বন্দ্ব থেকে যাবে যে এটা হবে না ওটা হবে এটা হবে না ওটা হবে কিন্তু তুমি যদি প্রথম দিক থেকে এই ক্লাসগুলো একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে করে যাও তাহলে আমি শিওর যে তোমার প্যাসেসনে আসে না কোনো কষ্ট হবে না ওকে থ্যাংক ইউ